உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க தென்னிந்திய சினிமா அனைவரிடமும் பாராட்டு மழையில் நடைந்துட்டு இருக்கு தமிழ் சினிமாவில் யாரும் யோசிக்காத தருணத்தில் ஒரு படம் பண்ண வர வேண்டும் என்றால் அது நம்ம பார்த்திபன் நினைத்தால் நடக்கும் கோலிவுட்டில் எப்பொழுதும் வித்தியாசமான படங்களை எடுப்பவர் இயக்குனர் பார்த்திபன் அவரின் அடுத்த முயற்சியாக உருவாகிய படம் தான் ஒத்த சிறப்பு சைஸ் ஏழு அந்த படத்தை தான் ஒருவர் மட்டுமே எழுதி இயக்கி தயாரித்து நடித்திருக்காரு படம் வெளியாகும் முன்பே பார்த்திபனின் இந்த புதிய முயற்சியை கண்டு திரையுலக பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்காங்க ஒத்த சிறப்பு படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பும் கிடைத்திருக்கு வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கு ஒரு புதிய படம் வெளியானால் அது ரிலீஸ் ஆன சில மணி நேரத்திற்குள் அதை ஆன்லைனில் கசிய விடுகிறது தமிழ் ராக்கர்ஸ் இதனால் பெரிய படம் முதல் சிறிய படம் வரை அனைத்தின் வசூலும் பாதிக்கப்படுது இந்நிலையில் ஒத்த சிறப்பு சைஸ் ஏழு படமும் திருட்டுத்தனமாக ஆன்லைன்ல வெளியாகி இருக்கு இதனை கண்டித்து பார்த்தவன் ஒரு ட்விட் போட்டிருக்காரு இயக்குனர் வினோத் இந்த படத்தை பார்த்து புகழ்ந்து பேசியிருக்காரு அந்த வீடியோவும் தனது பக்கத்தில் பகிர்ந்திருக்காரு அதில் இயக்குனர் வினோத் படம் அருமையாக இருக்கிறது தமிழ் சினிமாவில் முக்கியமான படம் பார்த்திபன் சார் எப்பொழுதுமே வித்தியாசமாக சிந்திக்க கூடியவர் இந்த படத்தையும் வித்தியாசமாக கொடுத்திருக்காரு இந்த படம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக இருக்கிறது படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று பேசியிருந்தாரு மேலும் இதே போல் இந்த படத்தின் வரவேற்பு அறிந்த சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி இந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும் என ஆசைப்பட்டு அதனை பார்த்திருக்காரு இவரும் இந்த படத்தை பற்றி பாராட்டி பேசியிருக்காரு நடிகரும் இயக்குநருமான சசிகுமாரின் படங்களுக்கு ஏ சென்டரை விட பி சி சென்டரில் அதிக வரவேற்பு இருக்கும் அண்மை காலமாக அவர் படங்களில் நடிப்பதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு சசிகுமார் இயக்கி நடித்த முதல் படம் சுப்பிரமணியபுரம் இந்த படம் தான் தமிழ் சினிமாவின் மிக பெரும் ட்ரெண்ட் செட்டிங் படமாக அமைந்திருந்தது நட்புக்காக எதையும் தியாகம் செய்யலாம் என்று சுப்பிரமணியபுரத்தில் நிரூபித்தவர் இயக்குனர் சசிகுமார் நாடோடிகள் பயங்கர ஹிட் அடித்ததை தொடர்ந்து நாடோடிகள் டூவில் இவர் நடிச்சிட்டு இருக்காரு விஜய்யிடம் சில வருடங்களுக்கு முன்பு சசிகுமார் ஒரு கதையை கூறியிருக்காரு அந்த கதை விஜய்க்கு மிகவும் பிடித்ததாம் அந்த படம் எப்போது என கெனடி கிளப் படத்தின் ப்ரமோஷன் நிகழ்வில் அவரிடம் கேட்டிருக்காங்க அதற்கு சசிகுமார் விஜயனுடைய நல்ல நண்பர் அவரிடம் ஒரு கதை கூறியிருக்கிறேன் அவருக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது கண்டிப்பாக அந்த படம் இருக்கிறது விஜய் ஓகே சொன்னால் பார்ப்போம் என கூறியிருக்காரு தற்போது வருத்தப்படாத வாலிப சங்கம் புகழ் இயக்குனர் பொன்றாம் இயக்கத்தில் அவர் நடிக்க தொடங்கியிருக்காரு இந்த படத்திற்கான பூஜை இன்று போடப்பட்டிருக்கு இதில் சசிகுமார் மிருனாலினி சிங்கம்புலி பாடகர் அந்தோனிதாசன் எடிட்டர் விவேக் தர்ஷன் கலை இயக்குனர் துரைராஜ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டிருக்காங்க தளபதி விஜய் மீதான விமர்சனங்கள் அண்மை காலமாக அதிகரிச்சிட்டு காரணம் அவர் பிகில் பட இசை வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய பேச்சு என்றே சொல்லலாம் விஜய் அவர்கள் தன்னுடைய பிகில் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய பேச்சுகள் ரசிகர்களை ஆர்ப்பாட்டத்திலும் உற்சாகத்தையும் ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் தளபதி விஜய் பேசுவதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தனர் தமிழக மக்கள் தளபதி விஜய் எப்பொழுதுமே ஒரு விழாவில் கலந்து கொண்டால் மக்கள் அனைவரும் எதிர்பார்க்கும் ஒரே விஷயம் அவர் எதை பற்றி பேச போகிறார் என்பதுதான் மேலும் அவர் பொது நல விஷயங்களையும் அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களையும் கூட பேசி தன்னுடைய கருத்துக்களை அந்த இடத்தில் பதிய வைப்பது வழக்கமான ஒன்றாக இருக்கு அடுத்தடுத்து அவருக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக தமிழகத்தில் ஆளும் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் பேசிட்டு இருக்காங்க அதேவேளையில் கமல்ஹாசன் விஜய்க்கு உடனே ஆதரவு அளிச்சிருக்காரு இது தொடர்பாக நடிகை கஸ்தூரி கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அதில் தற்போது தளபதியின் அடுத்த படத்திற்கும் இலவசமாக தமிழக அரசு விளம்பரம் செய்கிறது என்று நடிகை கஸ்தூரி தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்நிலையில் மத்திய அரசை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் விஜய் இந்த நாட்டின் குடிமகன் அவர் அரசியல் கருத்துக்களை கூறக்கூடாது என யாரும் கூற முடியாது அரசியலில் உண்மையான கருத்துக்களை யார் சொன்னாலும் வரவேற்போம் உண்மையான கருத்துக்களை அவர் சொல்லவில்லை என்றால் மனசாட்சி உறுத்தும் இது விஜய்க்கு மட்டுமல்ல அனைவருக்கும் பொருந்தும் என கூறியிருக்காரு இதனால் விஜய் ரசிகர்கள் கிருஷியாக இருக்காங்க 